Bawa Stories of Extraordinary People is incepted with the agenda to portray real stories of majority unsung ordinary person India a land holding one of the heaviest population density on the planet unfortunately still has over 600 million people in dire conditions struggling to maintain basic survival conditions Bawa opens a small window for you to peer into each unique person's story invoking happiness or sadness surprise or anger success or failure just the way it is come join me as we meet the people of hosur hosur is a multicultural town with a mix of linguistic groups tamil is the official and spoken language there is a significant number of kannada and telugu speakers in the city National Highway passes through Hosur connecting it with Bangalore, Chennai, Salem, Madurai and Kanyakumari. It's a land of both agricultural and industrial activities. It is well connected to neighboring states by both rail and road. Varanga sir, my name is Kumar. என் வயசு வந்து நாற்பது வயசு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆகுது பட் வந்து நான் குவாலிஃபிகேஷன் கம்மி தான் ஒரு பதினஞ்சு பதினெட்டு பதினஞ்சு வருஷமாக நாங்கள் ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து செஞ்சுருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து கம்பெனிக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் போனேன் அஞ்சு வருஷம் மூணாயிரம் ரூபாய் நல்லா தான் சேலரி தர்றாங்க அதுக்கு மேலே சேலரி இன்க்ரிமெண்ட் பண்ண மாட்டேன்றாங்க அதனால நான் என்ன பண்ண எங்கள் முன்னோர்கள் வந்து காலகாலமாக தான் ஃபீஸ் மீன் தொழில் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா இந்த தொழில் விட வேறு தொழில் எங்களுக்கு தெரியாது நாங்கள் பதினஞ்சு அவங்க முன்னோர் வந்து நாங்கள் இதே தொழில் தான் வளர்ந்துட்டு இருக்குங்க இன்னி அன்னார் வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து உண்மையிலே நாங்கள் மழை காத்தாலும் எதிர்பார்க்காம கஷ்டப்படுறேங்க அன்னைக்கு ஒரு பத்து கிலோ மீன் பிடிச்சா தான் எங்களோட ஜீவனம் பண்ண முடியும் இந்த காலையில் பார்த்தீங்கன்னா அவன் நாற்பதாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் எஜுகேஷன் பார்த்தா அவன் ஜாப் கொடுக்குறான் தவிர எங்களோட லைஃப் பார்த்தா எந்த ஒரு ஒர்க் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க இதனால எங்கள் தொழில் வந்து நிறைய பாதிக்கப்படுது பட் வந்து எங்களுக்கு வந்து எந்த முன்னுரிமும் கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க ஆனால் நிறைய மார்க்கெட்டு கிடையாது எங்களுக்கு நாங்கள் பிடிச்ச மீன் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் கூட அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பெனிஃபிட் கிடைக்க மாட்டேன்னு இதனால் எங்கள் ஃபேமிலியெலாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுற ஃபேமிலி தான் அதனால் அரசாங்கம் பார்த்து எங்களை காட்சி நேர்ந்த ஒரு மார்க்கெட்டு அது தகுந்த மாதிரி மீன் பிடிச்ச மீன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வேல்யூ மீன் பிடிச்சா அது பத்து ரூபா சேர்த்தி கொடுக்க மாதிரி எங்களுக்கு அரேஞ்ச் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கணும் இதை நம்பி ஒரு ஐநூறு குடும்பம் ஃபேமிலி நாங்கள் நடந்துட்டுருங்க எங்கள் இதோட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த லைஃப் ப்ரோக்ராம் பார்த்தாலே எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் வந்து பிளாட்ஃபார்ம் வியாபாரம் தான் பண்ணிகிட்ருக்குங்க நேர்ந்த மாதிரி மார்க்கெட் கிடையாது எங்களுக்கு நிறைய குடும்பம் இப்படி தான் இருக்குங்க நாங்கள் ஆனால் படிப்பறிப்பு கிடையாது அதே மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏரிங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஏரி வந்து இப்போ நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து சொசைட்டி இருக்குது அந்த சொசைட்டியில் ஒரு ஐநூறு மெம்பர் வாழ்ந்துட்டு இருக்குது அந்த சொசைட்டியில் கூட பதினஞ்சு இப்போ வந்து நாங்கள் அது அரசாங்கம் வந்து அதே எடுத்து இப்போ நாங்கள் சொசைட்டியில் ஏரி எடுத்து நாங்கள் நல்ல மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோங்க இப்போ அது அது கூட வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு நாங்களே பண்ணுறோங்கன்னு சொல்லிட்டு தனியார் கொடுக்கறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இதனால் வந்து எங்கள் தொழிலெல்லாம் பாதிக்கப்படுது இது வந்து பொதுமக்களாக சரி ப்ளஸ் அரசாங்கம் சேர்த்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் முன்னுரிமாக கொடுத்து எங்களை கொஞ்சம் வாழ்வாதாரமாக கொடுத்து எங்களை கொஞ்சம் முன்ன வளர்க்கணும்னு கேட்டுக்கொள்கிறோம் அதனால் நாங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது சரிண்டே எங்கள் அப்போ என்ன செஞ்சு கொடுத்தாங்களோ அந்த தொழில் தான் நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அது மீன் பிடிச்சி நினச்சி செஞ்சால் தான் எங்களோட சாப்பாடு இல்லைனா சாப்பாடு கிடையாது அந்த மாதிரி சொல்லி தான் நாங்கள் வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் எங்கள் எங்கள் லைஃப் எப்படி ஆயிடுச்சு பசங்களோட லைஃப் நல்லா சொல்லிட்டு நாங்கள் ஒரு எஜுகேஷன் கொடுக்கலாம் பார்த்தா அது மாதிரி எங்களுக்கு வருமானம் கிடைக்க மாட்டாது அதனால் நாங்கள் எங்கள் லைஃப் எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல பசங்கள் லைஃப் இப்படி தான் நாங்கள் ஸ்பைல் பண்ண முடியாது அதுக்கு எது சார் நீங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி எங்களுக்கு கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணாங்கன்னா எங்கள் லைஃப் நல்லாயிருக்கும் பசங்களோட லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அது கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணால் எங்களுக்கு நல்லா லைஃப் நல்லாயிருக்கும் அது வந்து ஹெல்ப் பண்ண சொல்லி நாங்கள் வேணும் கேட்டிருக்கோம் ரொம்ப நன்றி என்னோட பேர் எம் முருகேசன் எனக்கு வயசு ஐம்பத்தி மூணு நாங்கள் வெளியூர் ஆந்திரா ஸ்டேட் குப்பம் அப்பா இல்லை இறந்துட்டோம் அப்படி அம்மா இருக்காங்க தம்பி வீட்டில் இருக்குது நல்லா இருக்காங்க அப்பயா கிராமம் எங்கள் ஃபேமிலியில் நாங்கள் நாலு பேர் நானும் எங்கள் வைப்பு பசங்க மூணு பேர் மூணு பேர் கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அதெல்லாம் தனித்தனியாக இருக்கிறாங்க பையன் கூட இருக்கான் பையனும் என் கூட வேலை செய்கிறான் இப்போ போன மாதம் பதினாலாந்தேதி பதினஞ்சாந்தேதி பையனுக்கு மேரேஜ் ஆச்சு அன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நாங்கள் இரவு நாற்பத்தி மூணு வருஷம் ஆச்சு இந்த ஊருக்கு வந்து இந்த ஊரில் எங்கள் அத்தை இருந்தது அத்தை வீட்டுக்கு வந்தால் இங்கே செட்டில் ஆகிடுச்சு இந்த தொழிலுக்கு மாமா இந்த தொல்லை இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் அவர் மூலிமா இந்த தொழிலுக்கு நான் வந்தேன் இல்லை அப்படின்னு தெரியாத தொழில் நான் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இந்த தொழில் செஞ்சுன்னுக்கிறேன் எங்களுக்கு இப்போ ரொம்ப
கிலோ இருபது முப்பது ரூபா அதிகம் அதுக்கிற சம்பாதனை இப்போ எல்லாம் கம்மி வருமா நாங்கள் முன்னே கம்பெனிக்கு போயிட்டு இருந்தேங்க கம்பெனிலலாம் வாரத்துக்கு இரநூறு முந்நூறு கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதை விட்டு இதுக்கு இருபத்தஞ்சு ஒரு வந்து பிஸ்னஸ் இது பரவாயில்ல ஏதோ வாரம் ஒரு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் சம்பாதிக்கிறாங்க ஹாய் என் பேர் செல்வராஜ் எனக்கு இருபத்தி இருபத்தி ஒரு வயசு ஆகுது நான் ஒரு சிக்ஸ் மந்தாக தான் இங்கே வேலை பார்க்குறேன் நான் ஐடிஐ படிச்சுருக்கேன் ஒரு மெக்கானிக் மெக்கானிக்ஸ் படிச்சுக்கிறேன் வேலைக்கு போனேன் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை சரி எங்கள் அப்பாவோட தொழில் இது அதனால் நான் அந்த தொழிலே பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஏதோ பரவாயில்ல எனக்கு பிஸ்னஸ் ஆகிட்டுருக்கு இங்கே பரவாயில்ல ஏதோ வாழ்க்கையில் முன்னேறிட்டு அப்படியே போயிட்டுருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் இன்னும் ஒரு நல்லா ஒரு வேலைக்கு போயிட்டு நல்லா பெரியாளாக வரணுன்ட்டு எனக்கு ஒரு ஆசை இந்த ஊருக்கு வந்து இருபத்தி எங்கள் அப்பா நான் பொறுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து இந்த வசூருக்கு எங்கள் அப்பா இதே தொழில் தான் செஞ்சுட்ருக்காங்க எங்கள் அப்பா ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக இருந்து செஞ்சுட்ருக்காங்க இந்த தொழில் ஏதோ ஒரு ஆண்டவ புண்ணியத்தில் எங்கள் அப்பா ஏதோ நல்லா வாழ்க்கையில் முன்னேறிட்டு போயிட்டுருக்காங்க எங்களையும் நல்லா வளர்த்துருக்காங்க எங்கள் எனக்கு ஒரு எங்கள் அண்ணா எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மா நாலு பேர் இருக்கோம் வீட்டில் ஏதோ பரவாயில்ல இருக்கும் பாய்ஸ் ஸ்கூல் ஒசூரில் இருக்கும் ஆர்விஆர்எஸ் ஆங்கல் மேல் பள்ளியில் ராஜாஜி போ படித்த ஸ்கூல் அது அந்த ஸ்கூலில் நான் படித்தேன் ப்ளஸ் டூ வரையும் முடித்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒசூரில் இருக்கிற கவர்மெண்ட் ஐடிஐயில் போய் அந்த இடத்துல படிச்சுட்டு முழு கோர்ஸெல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்தேன் என் மெக்கானிக் மெக்கானிக்ஸ் படிச்சுக்கிறேன் நான் அந்த அங்கே முடிச்சுட்டு ஒரு டூ மந்த்ஸ் வீட்டில் இருந்தேன் வீட்டிலேருந்து வீட்டிலேருந்து இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்து வேலைக்கு போனேன் வேலைக்கு செட் ஆகலை எனக்கு சரி இங்கே வந்து நான் இங்கேயே ஒரு இந்த ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அது டெய்லி எங்கள் அப்பா ஏதோ சிலுவு காசு வந்து என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க எங்கள் ஐடிஐ லைஃப்பில் சாமேல் சரன் சாமேல் அண்ணாதுரையான ஒரு பேர் அவர் செம்ம ஜாலியாக இருப்பார் அவர்கிட்ட எதுவும் பர்சனலாக பேசலாம் அவர் நம்மளுக்கு எதனா ஒரு ஹெல்ப் வேணும் இல்லை ஒரு அமௌண்ட் வேணும் இதுக்கு சார் அதுக்கு வேணும் இதுக்கு வேணும்னாலையும் அவர் பேர் அவர் தருவார் இப்பயும் அவர் என்னை பார்த்தாலையும் நல்லா பேசுவார் அவருடைய அவர் இப்பயும் என் கடைக்கு வருவா வராங்க அவருக்கு நான் மீன் எது வேணும்னு கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்டானா பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டானா பெஸ்ட்டு ஃப்ரெண்டு இல்லை அவன் ஒரு ஃப்ரெண்டு அவங்களுடைய அண்ணாவுடைய டெத் ஆகிடுச்சு அதுக்கு அப்போ அவங்க ஊருக்கு போயிருந்தோம் அப்போ தான் நாங்கள் ஒரு ஒரு ஒருத்தர் டெத் ஆகிட்டா அவங்களுடைய ஃபீலிங் எவ்வளோ ஃபீலிங் இருக்கும் அன்னிட்டு நாங்கள் உண உணர்ந்தோம் நாங்களும் போய் பார்த்தோம் அந்த அண்ணாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு இருபத்தொரு வயசு ஆகுது ஆக்சிடெண்ட் ஆகி இறந்துட்டாங்க அவர் அவரை பாடியை வந்துட்டு வீட்டுக்கிட்ட எடுத்துகிட்டு வரும்போது நாங்களும் அந்த அளவுக்கு ஃபீல் பண் எங்களுடைய அண்ணா அன்னிட்டு நாங்கள் அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணோம் எனக்கு பெரிய ஆசையான டாக்டர் அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் இல்லை ஒரு காசு வச்சுட்டு ஒரு நாலு பேர் எல்லோரும் எங்களை இதாக பார்க்கணும் கெத்தாக பார்க்கணும் நல்லா பார்க்கணுமான்றது தான் என்னோடய நான் தென்கனிக்கோட்டை பக்கம் தடிக்கல்ன்ற ஒரு கிராமத்துலேருந்து வரேன் நான் வந்து விவசாயம் தான் அப்பா பேர் வந்து சுந்தரேசன் அம்மா பேர் வந்து வெள்ளியம்மாள் விவசாயம் தான் பண்ணுவோங்க அப்படியும் விவசாயத்தில் வந்து அவளும் பணம்லாம் வராது டென்த்து முடித்த உடனே டிப்ளமோ டிடிசிஎஸ்எம் பாலிடெக்னிக்கில் வந்து இசிஇ எலக்ட்ரிக்கல் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் குரூப் எடுத்தான் குரூப் எடுத்து நானே தான் படித்தேன் அப்பா அம்மா உதவியெல்லாம் எதுவும் எனக்கு கிடையாது நானே தான் நானே அங்கேயே லோடு ஓட்டுவேன் ஏர் ஓட்டுவேன் இந்த மாதிரி வேலைக்கு கூலி வேலைக்கெல்லாம் போய் நானே தான் படித்தேன் அவங்க அவங்களுடைய கடமை வந்து பெற்றுறாங்க பெற்ற உடனே நாமளே வந்து அதாவது எந்த சப்போர்ட்டும் இல்லாத நான் வந்து ஒரு லெவலுக்கு வந்தேன் காலேஜ் வந்து முடித்தேன் கம்ப்ளீட் பண்ணேன் இன்னும் நான் வந்து என்னுடைய டிசி அண்டு டிப்ளமோ சர்டிஃபிகேட் கம்ப்ளீட் சர்டிஃபிகேட் கூட நான் வாங்கலை ஏன்னா பணம் இல்லை பணம் இல்லை அதனால் வந்து ஊரில் தான் சும்மா பசங்களோட சுற்றின்னு வெட்டியாக அங்கேங்க அரட்டடிச்சுன்னு அங்கேங்கே சுற்றின்னு வான் என்ன வேலையும் செய்ய மாட்டான் அப்போ வந்து அம்மா சொன்னாங்க இப்படி வெட்டியாக சுற்றினுக்கிறி நீ வந்து எங்களுக்கு கஞ்சி ஊற்றுவனை தான் உங்களை பெற்றோம் கஞ்சி ஊற்றுவனை தான் பெற்றோம் நீ இப்படி வெட்டியாக சுற்றினுக்கிறி உனக்கு கொஞ்சமான அறிவுக்குதா உன்னை பெற்றதே எங்களை பார்க்கணுன்ற கொஸ்டம் தான்டா எங்களை இந்த வயசுலேயே பார்க்கலையா நான் எந்த வயசில் பார்க்குறேன்னு அட்வைஸ் பண்ணாங்க சரி மனசு கேட்கல அப்பயே அவங்க சொல்லியும் நான் கேட்காம வந்து சுற்றியிருந்தேன் சுற்றி இருக்கும்போது ஃப்ரெண்டே அதாவது என்னுடைய உயிர் நண்பன் என்னுடைய ஃப்ரெண்டே ஒரு நாள் நூறுரூவா இல்லைன்றதுக்காக என்னை ஒரு சீப்பாக ஒரு இலக்காரமாக பேசிட்டான் மேனேஜராக போகிறான் நூறுரூவா காசு இல்லைன்றதுக்காக அவன் வந்து என்னை வந்து ஒரு இலக்காரமாக ஒரு சீப்பாக பேசிட்டான் அதனால் நான் நினச்சேன் நம்ம நாள் முடியாதது எதுவுமே இல்லை நாமளும் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த வேலை வந்து எனக்கு
கஷ்டப்பட்டு அப்படியே கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டாங்க ஒரே ஒரு பையன் ராஜா மாதிரி பெற்றாங்க ராஜா மாதிரி வளர்த்துனாங்க நிலலாம் இருக்கு அகப்பட்ட நிலம் இருக்கு ஊரை சுற்றி நிலம் இருக்கு என்ன ஒன்று தண்ணி வசதி இல்லை ஊரில் தண்ணி வசதி இல்லை அதனால தான் யானை இந்த யானை இந்த மான் முயல் இது தொல்லெல்லாம் ஜாஸ்தி இப்போ ஒரு விவசாயத்தில் வந்து ஒரு நெல் விளைஞ்சாலும் அந்த யானை வந்து வெதிச்சிட்டு போயிடும் இல்லை பிடிங்கி சாப்பிட்டு போயிடும் ரொம்ப ஃபீலிங் ஆகிடும் நிறைய லாஸ் ஆகிடுச்சு விவசாயத்தில் தக்காளி நட்டுங்க தக்காளிக்கு வந்து ரேட்டே கிடைக்கல ரேட்டு கிடைக்காதனால வந்து ரொம்ப இதாகிடுச்சு எந்த வேலை செஞ்சாலும் மூணு டைம் ஒழுங்காக சோறு சாப்பிட்றோம்லாம் நம்ம வாழ்கிறதும் வாழ்கிறதும் சரி வாழை போகிறதும் சரி மூணு வேலை சாப்பாட்டுக்கு ஒரு சொல்லம் தான் பணம் இருந்தால் தான் வாழ முடியுன்றது இல்லை பணம் இல்லாமலும் வாழலாம் சந்தோஷம் ஒன்று மட்டும் இருந்தால் போதும் அது வந்து நம்ம என்றைக்கும் வந்து நம்பிக்கை வைக்கணும் நம்ம மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருந்தால் தான் வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாமே சாதிக்க முடியும் எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒரு வருஷம் டீட்டெயில் ஆகிட்டான் பசங்களோட சேர்ந்ததுனால காலேஜ் செகண்ட் இயர் போனேன் காலேஜ் செகண்ட் இயர் போனேன் பசங்களோட சேர்ந்து சுற்றி பார்க்கு குளம் ஏரி அங்கங்கே சுற்றாத இடமெல்லாம் சுற்றி ஒரு வருஷம் டீட்டெயில் பண்ணிட்டாங்க காலேஜ்லேருந்து டீட்டெயில் பண்ணிட்டு அப்புறம் நானே படிக்கணுன்ற அப்பா அம்மா அதோட வெறுத்துட்டாங்க இவன் என்ன படிக்க வச்சா படிக்க மாட்டான்னு வெறுத்துட்டாங்க சரி நீங்கள் நான் எனக்கு படிக்கணும்னு வந்து ஒரு வருஷம் அதாவது டீட்டெயில் ஆகலாம் அந்த ஒரு வருஷம் கஷ்டப்பட்டேன் பிஎம்ன்ற ஒரு கம்பெனியில் பிஎம்ன்ற ஒரு கம்பெனியில் கஷ்டப்பட்டோம் பன்னெண்டு அவர் தூக்கம் இல்லாமல் இரவும் பகலும் பன்னெண்டு அவர் தூக்கம் இல்லாமல் சாப்பாடு இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டான் கஷ்டப்பட்டதுனால எனக்கு தெரிஞ்சு படித்தா தாண்டா வேலைக்கு ஆகும் அப்படின்னு நினச்சி நானும் அப்புறம் போய் அப்பா அம்மா கிட்டே கேட்டேன் நான் அப்போ படிக்கிறேன் மறுபடியும் என்னை டிப்ளமாவே சேர்த்து விட்டுருங்க அப்படின்னு நான் படிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் இதுக்கு மேலெல்லாம் உன்னை படிக்க அடிக்க மாட்டேன் உன்னால் முடிஞ்சால் நீயே படிச்சுக்கூடா அப்படின்னாங்க அன்னையிலேருந்து தேட்ரு இந்த லோடு ஏற்றுறது அது இது சின்ன சின்ன வேலையாக செஞ்சு கொஞ்சமாக முன்னேறி கொஞ்சமாக முன்னேறி நானே என் காலேஜ் ஃபீஸ் கூட நான் கட்டல அதாவது ஃபஸ்ட்டு சம் அது கட்டினேன் கட்டி எப்படியோ காலேஜ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் லுமினாஸ் அப்படின்ற ஒரு பேட்ரி கம்பெனியில் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மாதம் அவன் வேலை செஞ்சுருந்தான் செட் ஆகலை சம்பளம் கூட வாங்க மாட்டேன் எனக்கு அந்த இடம் பிடிக்காதனால அப்புறம் மாமாவுடைய ஃப்ரெண்டு மூலிமா சங்கர் எங்களுடைய மேனேஜர் எங்களுடைய மேனேஜர் சார் எங்கள் மாமா மூலிமா வந்து இங்கே சேர்ந்தான் பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு முன்னேறினுங்கிறனா இங்கே வந்து தான் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் பரவாயில்ல வேலை எப்படி இருந்தால் என்னங்க நம்ம ஒரு லெவலில் நிற்கிறோம்ங்களா அதுதான் யாரையும் நம்ப யாரையும் நம்பாமல் நான் என்னை நம்பி வாழ்கிறோம் அவ்வளோதான் என்னுடைய வாழ்க்கை லட்சமே எங்கள் வயலில் வந்து ஒரு நூறு மாஞ்செடி வைக்கணும் ஒரு கிணறு ஒன்றுன்னும் அதை வயலை சுற்றி முள் முள்வேலி போடணும் நிறையா லட்சங்கள் அஞ்சு சீமாடு இருக்குது இன்னும் ஒரு அஞ்சு சீமாடு வாங்கினா லைஃப்பில் செட்டில் அவ்வளோதான் இன்னும் என்னங்க வேணும் அவ்வளோதான் தென்னந்தோப்பு இருக்குது மாந்தோப்பு இருக்குது இன்னும் என்ன வேணாலும் ஒரு மனிதனுக்கு வாழக்கூடியதே வந்து அரிசி தான் தண்ணி ஒன்று இல்லைங்க விவசாயத்துக்கு தண்ணி ஒன்று இல்லை தண்ணி மட்டும் இருந்துச்சுன்னா என் லெவலே வேறு தண்ணி ஒன்று இல்லாதனால தான் இங்கே வந்து கஷ்டப்படுறேன் வேறு ஒன்றும் இல்லை